സ്വാഗതം ഞാൻ സീന ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് തികച്ചും ജൈവമായ രീതിയിൽ ഒരു കീടനാശിനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അലർജി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ജൈവ വളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ കീടനാശിനികൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തികച്ചും ജൈവമായ രീതിയിൽ ഒരു കീടനാശിനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നീം ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടിയില്ല പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ വാങ്ങണം നമ്മുടെ ചെടികളെ ആക്രമിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കീടങ്ങൾ മുതൽ വലിയ ഇൻസെക്റ്റ് വരെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തുറന്ന് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നീം ഓയിൽ മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീടനാശിനിയാണിത് ഇതിന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വെളുത്തുള്ളി വേണം അതുപോലെ തന്നെ നീം ഓയിൽ അതുപോലെ ബാർ സോപ്പ് ബാർ സോപ്പ് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഡിറ്റർജൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളവും അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ഗ്രാം സോപ്പാണ് സോപ്പ് നമുക്ക് പൊടിച്ചോ അല്ലാതെയോ അതിപ്പം ഞാൻ ചെറിയ പീസ് പീസ് ആക്കിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നീം ഓയിൽ പത്ത് എം എൽ നീം ഓയിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഹാൻഡ് വാഷിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിലൊന്നും പറ്റാതെ നമുക്കിത് എണ്ണ ഓയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും നീം ഓയിൽ നമുക്ക് സ്പൂണിലേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കണം ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് സോപ്പിൻ്റെ അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് യൂസ് ചെയ്യാതെ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെളുത്തുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ ആണ് നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ് ചെടികൾക്കൊക്കെ വെളുത്തുള്ളി വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഏറ്റവും നല്ല പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ ഗുണം അതിന് കിട്ടും വെളുത്തുള്ളി ഇതിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ എടുത്താലും മതി നമുക്ക് സ്മെല്ല് നല്ലവണ്ണം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ അല്ലി എടുത്താൽ മതിയാകും വെളുത്തുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് തൊലിയോട് കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ തൊലി ഇല്ലാതെയോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ തൊലിയോട് കൂടി തന്നെ ഒന്ന് ചതച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം അതിൽ കുറച്ച് സോപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സോപ്പ് ഒന്ന് ലയിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ പൊടിച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പീസാക്കി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പീസാക്കിയാൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ട് വെച്ച വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി നല്ലവണ്ണം നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം കലിയിൽ വെച്ച് ചതച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ചതഞ്ഞ് കിട്ടും വെള്ളത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ലയിക്കുകയും ചെയ്തോളും അപ്പം ഞാനൊരു കിഴി കെട്ടി അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇടാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതിയാകും ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് സോപ്പ് അലിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ ഇത് ഈ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കിടക്കട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി ആ വെള്ളത്തിന് വെളുത്തുള്ളിയുടെ മണമൊക്കെ വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് നീരൂറ്റി അതിൻ്റെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി ആ വെള്ളത്തിനൊക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി
ഇനി സ്പ്രേ ബോർഡിലേക്ക് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്കിത് ചെടികൾക്ക് പൂക്കളും പൂമൊട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും വിരിഞ്ഞു വരുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉറുമ്പുകളെയും അതുപോലെ ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചത്തുപോയി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളിൽ ശല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ പച്ചക്കറികളിൽ കാണുന്ന കീടബാധയ്ക്കൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കീടനാശിനിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ അതിലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനിയും പുതിയ പുതിയ അറിവുകളുമായി പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളുമായി കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ